வணக்கம் இது கணினி மொழி நான் உங்கள் தமிழரசன் விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து உள்நின்று உடற்றும் பசி சரியான நேரத்தில் சரியான அளவுக்கு மழை பெய்யலைன்னா என்னதான் நம்ம உலகத்தை கடல் சூழ்ந்திருந்தாலும் நம்ம வயிற்ற பசி சூழ்ந்திருந்து வாட்டும் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் இந்த தொகுப்பில் நாம் ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு கேல்குலேட்டர் அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் நம்ம அரித்மேட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்ன ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எப்படி அடிஷன் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு செயல்முறை விளக்கமாக பார்த்தோம் அதனோட தொடர்ச்சியாக இப்போ நம்ம இந்த கோர்ஸ் ப்ராஜெக்டில் எப்படி ஒரு யூசர்கிட்டேருந்து இன்புட் வாங்கி அந்த இன்புட்க்கு நம்ம அரித்மேட்டிக் ஆப்ரேஷன் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க இருக்கோம் ஸோ வழக்கம் போல் நான் வந்துட்டு ஒரு புது ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த ஃபோல்டரில் நான் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு ஒரு புது ஃபைலையும் நான் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம முன்னமே பார்த்தா மாதிரி ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பாய்லர் ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கான பாய்லர் ப்ளேட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பேஜுக்கான டைட்டில் வந்துட்டு ஜேஎஸ் கேல்குலேட்டர் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இப்போ நாம் இதை லைவ் சர்வரில் எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நான் கோ லைவ் கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஒரு பிளாங்க் பேஜ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த பேஜோட டைட்டில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கேல்குலேட்டர் அப்படின்னு வந்துடுச்சு இந்த உதாரணத்தில் நாம் ரெண்டு புது டேக் பார்க்க போகிறோம் அந்த வரிசையில் நம்ம பார்க்க போகிற முதல் டேக் இன்புட் டேக் இந்த இன்புட் டேக் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம யூசர்ஸ் கிட்டேருந்து ஏதாவது இன்புட் வாங்கினா வாங்க முடியும் நம்மெல்லாம் வந்துட்டு பல வெப்சைட்டில் வந்துட்டு இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாம் டைப் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தான் நம்ம இன்புட் டேக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த இன்புட் டேக் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளுங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் போய்ட்டு இன்புட் அப்படின்னு கொடுத்தாலே உங்களுக்கு அந்த இன்புட் டேக் க்ரியேட் ஆகிடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்க போகிற இன்புட் வந்துட்டு என்ன டைப் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் இது டீஃபால்ட்டாக வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கு இட்ஸ் ஓகே அது டெக்ஸ்ட்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம இதை அவுட்புட்டில் இது எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு லைவ் சர் ஒரு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே வந்துட்டு ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் வந்திருக்கு இந்த இன்புட் பாக்ஸில் நீங்கள் என்ன நம்பர் வேணாலும் டைப் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு இன்புட் பாக்ஸ் வேணும் இல்லையா ஏன்னா நம்ம போன எக்ஸாம்பிளில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு வேரியபிள் வச்சு தான் எல்லா அரித்மேட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸையும் பண்ணோம் ஸோ இப்போ நம்ம இன்னொரு ஒரு இன்புட் டேக் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்புட் டேக்கு ஒரு ஐடி பேராமீட்டர் க்ரியேட் பண்ணலாம் அந்த ஐடியில் இதுகளோட பேர் வந்துட்டு நம் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது இன்னொரு இன்புட் டேக் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த இன்புட் டேக்குக்கும் ஐடியில் நம்ம நம் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அவுட்புட்டில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு இன்புட் டேக் வந்திருக்கு சைட் பை சைடில் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே வந்துட்டு டென் ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு வேல்யூஸ் நம்ம வந்துட்டு என்டர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த வெறும் இன்புட் டேக் இருந்தால் பார்க்க நல்லா இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு பேராகிராஃப் க்ரியேட் பண்ணலாம் இந்த பேராகிராஃபில் என்டர் நம்பர் ஒன் அப்படின்னும் இன்னொரு பேராகிராஃபில் என்டர் நம்பர் டூ அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்க்குறதுக்கு இது கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது ஸோ யூசர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அப்படின்னு தெரியும் இப்போது இதில் இன்னொரு ஒரு வேல்யூ செய்யலாம் அது என்ன அப்படின்னா நாமளே வந்துட்டு டீஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூ கொடுக்கலாம் அந்த வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அதாவது உங்கள் பேஜ் லோட் ஆகினோடனே யூசர்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம டீஃபால்ட்டாக நம்மளோட வேல்யூவை நம்ம ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஆல்ரெடி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயும் இந்த இனிஷியலைசேஷன் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் நம்ம அதே இனிஷியலைசேஷன் இப்போது ஹெச்டிஎம்எல்லையும் பண்ணுறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அதாவது இந்த பேஜ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிஃப்ரெஷ் ஆனாலோ இல்லை லோட் ஆகும்போது நம்பர் ஒன்றும் நம்பர் டூவும் உங்களுக்கு ஜீரோ அப்படின்னு என்ட்ரு ஆகுது நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ஒரு புது டேக் என்ன அப்படின்னா பட்டன் நம்ம பல வெப்சைட்ஸில் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா சப்மிட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணோம் நம்ம பேஜ் முன்னாடி போகும் அதே மாதிரி நாமளும் இங்கே வந்துட்டு ஒரு சப்மிட் பட்டன் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ பட்டன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான டேகோட பேர் பட்டன் ஸோ இந்த பட்டன் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இதில்
ஸோ இந்த பிஆர் டேக் நீங்கள் என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் ஆட் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரே நேர் கோட்டில் கோட் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்குது இப்போ நாம் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த பட்டன் டேகை கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் ஸோ இந்த கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஆன் கிளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஆட்ரிபியூட் பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் எல்லா டேக்ஸுக்கும் பல ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பட்டன் டேக்கு நீங்கள் ஆன் கிளிக் அப்படிங்கிற ஆட்ரிபியூட்டை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஆட்ரிபியூட்டில் நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணால் நமக்கு எந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ சிஏஎல்சி அதாவது கேல்குலேட்டர் அப்படின்னு நாமளே வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கான பேரை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இதனோட அர்த்தம் என்னென்னா இது கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம எங்கே ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் சிஏஎல்சி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோமோ கண்ட்ரோல் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் சைடு ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் நீங்கள் கவனிக்கலாம் ஹெச்டிஎம்எல் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நாம் ஒரு பேராகிராஃப் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேராகிராஃபில் தான் நம்ம வந்துட்டு ரிசல்ட் போட போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்துட்டு முதல்ல இப்போ சும்மா ஒரு ரிசல்ட் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிடலாம் எழுதிட்டு மறக்காமல் இந்த பேராகிராஃபுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஐடி பேராமீட்டரும் நம்ம அசைன் பண்ணுறோம் அதுக்கு நம்ம ரிசல்ட் அப்படின்னே பேர் வைக்கிறோம் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இங்கே ஒரு வேல்யூ என்டர் பண்ண போகிறோம் டென் ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுட்டு நம்ம சப்மிட்டில் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே உதாரணத்துக்கு இங்கே அடிஷன் ஆகி நமக்கு டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு இங்கே ரிசல்ட் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இப்போது ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு தயாராகலாம் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறோம் வழக்கம் போல் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட்குள்ளே தான் நம்மளோட எல்லா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடும் இருக்க போகுது ஸோ கோட் ஃபார்மேட்டிங் பண்ணிக்கலாம் கோட் ஃபார்மேட்டிங் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுத போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா யூசர் வந்துட்டு எப்போ இந்த ரி எப்போ இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணுறாங்களோ அப்போ நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் அதை எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் எழுதும்போது அதனோட கீவேர்டு வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு போட்டுட்டு சிஏஎல்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் இங்கே கவனிக்கலாம் இந்த இந்த சிஎல்சி இந்த சிஎல்சியும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகணும் ப்ளஸ் இந்த சிஎல்சிக்கு முன்னாடி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு இருக்கணும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பேர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இது உங்களோட ஓன் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா இது வந்துட்டு யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் எந்த பேர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிக்ளேர் பண்ண உடனே ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு விதமான ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்குது ஸோ முதல் விதமான ப்ராக்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த நார்மல் ப்ராக்கெட் அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது இந்த ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட் இந்த நார்மல் ப்ராக்கெட்குள்ளே இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் ஏதாவது டேட்டா அதாவது பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பேராமீட்டர் டேட்டாவை இங்கே கொடுக்கலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் அது மேலே இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ அதில் பார்த்த மாதிரி இந்த ப்ராக்கெட்ஸ்க்கு நடுவில் நீங்கள் எதாவது வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா அதை நம்ம பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்களோ அதுதான் உங்களோட ஃபங்க்ஷனில் நடக்க போகிற டாஸ்க் ஸோ இப்போ யூசர் வந்துட்டு இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆன உடனே இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களோ அதை தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இப்போது செய்ய போகுது நம்ம போன உதாரணத்தில் பார்த்த மாதிரி ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் வேரியபிள் வந்துட்டு எக்ஸ் அப்படின்னு அந்த வேரியபிளுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த வேரியபிளுக்கு நம்ம வேல்யூ அசைன் பண்ணணும் அந்த வேல்யூவை நம்ம எப்படி அசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் நம்ம இங்கே இன்புட் டேக் க்ரியேட் பண்ணோம் அதுக்கு ஐடி வந்துட்டு நம் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தோம் ஸோ யூசர் இந்த இன்புட் டேக்கில் என்ன நம்பர் என்டர் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த நம்பரை நாம் எக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி இதையும் நம்ம போன எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ஐடி பேட் டேக் வேணுமோ அந்த டேக் இங்கே நீங்கள் குறிப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே நம் 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 நம்ம இப்போ நம்ம இங்கே நம் ஒன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இன்புட் டேகில் யூசர் என்ன வேல்யூ என்டர் பண்ணாங்களோ அது நமக்கு இங்கே
document dot get element by id panrom inda edathla nama result abdingra paragraph per kuripidrom idra nama inner html abdingra or vishayatha use panrom plus equal to put let's say for example x y y nama multiply panrom nu chippom nama apdi kuduttom abdina inga enna nadakkudina user in the input tag la value enter panranga rendu value inga enter paniranga எப்போ அவங்க அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணுறாங்களோ அப்போ இந்த கேல்சி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கமெண்ட் இங்கே வந்துடும் இங்கே வந்த உடனே நீங்கள் வேரியபிள் எக்ஸில் நம் ஒனில் இருக்கிற இன்புட் டேகோட வேல்யூ போடுறீங்க வேரியபிள் ஒயில் நம் டூவோட இன்புட் வேரியபிளில் போடுறீங்க இது ரெண்டுத்தையும் போட்டுட்டு ரிசல்ட் அப்படிங்கிற டேகில் எக்ஸையும் ஒயும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதனோட வேல்யூ நீங்கள் அப்பயன் பண்ணுறீங்க இப்போ இதை நம்ம பரிசோதிச்சு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது ஸோ லெட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டென் நம்பர் டூ டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வேல்யூ வந்துட்டீங்க ட்வெண்ட்டின்னு வருது ஸோ டென்னையும் டூவையும் கம்ப்யூட்டர் எடுத்தாத மல்டிப்ளை பண்ணி ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு நான் கேட்டுச்சேன் ஸோ இப்போ நாம் இதே மாதிரி மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் போல் எல்லா விதமான அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸையும் செய்யலாம் ஸோ இப்போ நான் நிறைய பேராகிராஃப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷனுக்கு உண்டான எல்லா ரிசல்ட்டும் கரெக்டாக வர மாதிரி பேராகிராஃப்ஸில் எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் யூஸர் என்டர் பண்ண வேல்யூஸை நம்ம வாங்கிட்டோம் இப்போ அந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் நம்ம போன உதாரணத்தில் பார்த்த மாதிரியே அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் மாடியூலஸ் அப்புறம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் அப்புறம் ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் இக்ரிமெண்ட் இது எல்லாத்துக்கான கோடையும் எழுதிட்டேன் இந்த கோட் எல்லாமே வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிட்டில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை உங்களோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம அவுட்புட்டில் போய் பார்க்கலாம் அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மேலே எழுதுனது அப்படியே வந்திருக்கு ப்ளஸ் நான் புதுசாக க்ரியேட் பண்ண பேராகிராஃப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அதே மாதிரி நீட்டாக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதை சோதிச்சு பார்க்கலாம் டென் அண்ட் டூ அப்படின்னு ரெண்டு நம்பர் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு நான் சப்மிட் கிளிக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இங்கே ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பாப்புலேட் ஆகுது ஸோ இப்போ ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம யூஸர் என்டர் பண்ண வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க எப்போ சப்மிட் பட்டன் அமுக்குறாங்களோ அப்போது இந்த சிஏஎல்சி கேல்க் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆன ஒன்றா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆக தொடங்கிடும் நம்ம முதல்ல எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் வேரியபிள்ஸை வேல்யூ வாங்கிட்டு அந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் நம்ம எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸையும் பண்ணி எந்தெந்த ஐடி பேராகிராஃப் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அந்தந்த ஐடி பேராகிராஃப்க்கு அந்த வேல்யூ நம்ம அசைன் பண்ணிடுறோம் ஸோ அப்படி தான் நமக்கு அவுட்புட்டில் வந்திருக்கு ஆனால் இங்கே நீங்கள் அவுட்புட்டை கவனிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம் சப்ட்ராக்ஷனில் உங்களுக்கு எயிட் அப்படின்னு கரெக்டாக வேல்யூ வந்திருக்கு டென் மைனஸ் டூ இஸ் எயிட் டென் இன்டு டூ இஸ் டுவெண்ட்டி 10 டிவைடட் பை டூ இஸ் ஃபைவ் டென் மாடியூலஸ் ஆஃப் டூ அதாவது ரிமைண்டர் வந்துட்டு ஜீரோ டென் டு த பவர் ஆஃப் டூ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ஆனால் அடிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ அப்படின்னு வந்திருக்கு அண்ட் என்னடா இது டென்னையும் டூயும் ஆட் பண்ணால் டுவெல் தானே வரணும் அது எப்படி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்குறீங்களா வாங்க இன்னொரு உதாரணம் பார்க்கலாம் நம்ம வந்துட்டு இங்கே ட்வெண்ட்டி அண்ட் டென் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி டென்னுன்னு வருது ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த இருபதையும் இந்த டென்னையும் கம்ப்யூட்டரை ஆட் பண்ணாமல் டுவெண்ட்டியும் டென்னையும் அப்பெண்ட் பண்ணுது அதாவது இந்த டுவெண்ட்டிக்கு பின்னாடி இந்த டென்னை பிரிண்ட் பண்ணுது இப்போ நம்ம இந்த இன்னொரு உதாரணம் மூலமாகவும் பார்க்கலாம் ஒரு சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு வருது ஸோ இந்த ஃபைவ்வும் இந்த ஃபைவ்வும் சேர்த்துருது அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்மளோட கோடில் இந்த இடத்துல நம்ம ப்ளஸ் பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூவை போட்டுட்டு அதோட இந்த ஒயோட வேல்யூவை ஆட் பண்ணாமல் அதை பக்கத்து பக்கத்தில் கம்ப்யூட்டர் போட்டுருது அது ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு உத் ரெண்டு ரீசன் இருக்குது இது நடக்கிறதுக்கு ஒன்று என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த டைப்பில் இங்கே டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் நம்ம வேல்யூ என்ன என்டர் பண்ணுறோம் நம்பராக அந்த வேல்யூ என்டர் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம டெக்ஸ்ட் வேல்யூவை கொடுத்துட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த மாதிரி அப்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ அது என்ன பண்ணுதுன்னா முதல்ல ஒரு டெக்ஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டையும் அது பிரிண்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்துட்டு நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதாவது இங்கே இருக்கிற இந்த டெக்ஸ்ட்டை நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் அதை நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம வேல்யூ வ
அதுக்கு அந்த கன்வெர்ட் பண்ண நம்பரை எக்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கவனிச்சிங்க அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே நம்பர் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இந்த கெட் எலிமெண்ட் டாட் வேல்யூவோட வேல்யூ வந்துட்டு உங்களுக்கு எனின்னு இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இதை எப்போ நம்பர் மூலமாக ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட அவுட்புட்டை அது என்னவாக இருந்தாலும் அது டெக்ஸ்ட்டாக இருந்தாலும் கம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்பராக மாற்றிடும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இன்புட் டூக்கும் அதை நம்பர் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த நம்பருங்கிற ஃபங்க்ஷனை யார் எழுதுனா அப்படின்னா அது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டிசைன் பண்ணவங்களே நமக்காக எழுதியிருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு இட்ஸ் அ டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன் இது வந்துட்டு ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆனால் இதே இந்த கேல்சி அப்படிங்கிற மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை நாம் தான் எழுதணும் ஸோ அதனால் இந்த கேல்சி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம அவுட்புட்டில் போய் பார்க்கலாம் நம்ம கோட் எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ நான் அதே மாதிரி ட்வெண்ட்டி அண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க சப்மிட் பண்ணால் இப்போ நமக்கு அவுட்புட் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வந்திருக்கு பாக்கி இருக்கிற எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸும் கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம வேறு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் நமக்கு இப்போ ஃபிஃப்டின் வரணும் அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் நமக்கு இப்போ ஃபிஃப்டின் வந்துருக்கு ஸோ இவ்வளோதாங்க இப்படி தான் நம்ம அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் கேல்குலேட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ நீங்கள் இந்த கோடை யூஸ் பண்ணி நம்ம போன எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தா மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸான கேல்குலேஷன்ஸ் அதாவது அல்ஜிபிரிக் கேல்குலேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நீங்களே உங்களோட ஓன் கோடிங்கில் எழுதுங்க உங்களோட கோட் ஒர்க் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா மறக்காமல் யூடியூப்பில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் அது பயனுள்ளதாக அமையும் அடுத்த வீடியோவில் நாம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி எக்ஸையும் ஒய்யும் கம்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அந்த கம்பேரிசன்ஸ் மூலமாக எக்ஸ் பெருசா இல்லை ஒய் பெருசா இந்த எக்ஸ் பெருசாக இருந்தால் ஒய் சின்னதாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான லாஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இது கணினி மொழி நான் உங்கள் தமிழரசன் வணக்கம்